வெல்கம் அவர் கமலா சமையல் தமிழ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் மறக்காமல் போட்டுருங்க இந்த கமலா சமையல் தமிழுக்கு கமெண்ட்ஸில் எனக்கு என்னென்ன நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கமலா சமையல் தமிழ் இன்றைக்கி ஈவினிங்க்கு கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம் அது என்னென்ன ஆனியன் பக்கோடா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆனியன் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் மூணு பெரிய மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸரில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் இப்போ சாப் பண்ணியிருக்கேன் கடலை மாவு கடலை மாவும் அரிசி மாவும் கலந்து நான் இந்த கப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் முக்கா பங்கு கடலை மாவு கால் பங்கு அரிசி மாவு இதை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறேன் தோலோடு தட்டி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி இஞ்சி ஒரு அங்கில சைஸாக அதையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா அஞ்சு பச்சை மிளகா நல்லா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப நல்லெண்ணெய் நான் என்ன வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ மொத்தமாக இதெல்லாம் கலப்போம் ஃபஸ்ட்டு வே வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சாப் பண்ண வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டுப்போம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு சோம்பு போடணும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் அதையும் போட்டுவோம் ஆயில் கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் விட்டுப்போம் நல்லா பைண்ட் ஆகும் கிறிஸ்பியாகவும் வரும் பொறிக்கும் போது பெருங்காயத்தூளும் போட்டுருவோம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா ரொம்ப அமிக்கி பிசையாமல் லைட்டாக அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த வெங்காயத்தில் கூட்டார அளவுக்கு நம்ம இப்போ கலந்துக்கிட்டால் போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அந்த வெங்காயம் அதில் கூட்டாகணும் மசாலாவெலாம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இந்த வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணியிலே நம்ம லைட்டாக அப்படியே கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு கலந்துக்கிட்டால் போதும் நல்லா கலந்துட்டு நான் மண் சட்டியில் கிளறுறேன் பார்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு முக்கா பங்கு கடலை மாவு கால் பங்கு அரிசி மாவு ரெண்டும் நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் போட்டு லைட்டாக அப்படியே ரொம்ப அம் அமிக்கி பிசையாமல் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்குவோம் இந்த வெங்காயத்தில் எல்லா பக்கமும் பைண்ட் ஆகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம்
எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துப்போம் லைட்டாக வேணால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இப்போ தெளிக்கக்கூடாது நம்ம பொறிக்கும்போது தெளிச்சிக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக லைட்டாக தெளிச்சிக்கலாம் இப்போ வேண்டாம் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோம் பாருங்கள் இந்த அளவு நம்ம பிசையணும் பாருங்கள் இந்த அளவு கலந்து வச்சுப்போம் நம்ம பொறிக்கும் போது லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து தெளிச்சுப்போம் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சமாக வாட்டர் எடுத்து நம்ம தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் இதை வந்து இப்போது நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் அந்த வாட்டரோட எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி கலந்துக்கோங்க தண்ணி தெளிக்கணுமே தவிர ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ நம்ம ஆயில் பாருங்கள் ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்லா நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் அப்போ தான் நம்ம போடுவோம் போட்டால் நல்லா சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி போடுவோம் நல்லா சூடாக சாதத்தோடு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் இதானால் நம்ம எடுத்துடலாம் ஆயிடுச்சு பாருங்க இதை எடுத்துருவோம் இந்த ஸ்டேஜில் சூடான ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் நம்ம எல்லாம் எண்ணெயை வடிகட்டி எடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் எடு போடலாம் ஆயிடுச்சு என்ன வடிகட்டி எடுத்துடலாம் சூடான சுவையான ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஈவினிங் டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஈஸி இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் செஞ்சு பாருங்க இன்னும் பக்கோட பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கமலா சமையல் தமிழ்